எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அறையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிளி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனலில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கடந்த வீடியோ கடந்த வீடியோவில் பேட்டரியின் வரலாறு பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பேட்டரி எப்படி செயல்படுது அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கப்புறம் பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த விடக்கிறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட பொருள் ஓல்டா கண்டுபிடிச்ச பேட்டரி உலகத்தில் முதல் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஓல்டா கண்டுபிடிச்ச அந்த பேட்டரியை நான் இந்த விஷயத்த விளக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பேட்டரியில் மூன்று முக்கியமான பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக காப்பர் நெகட்டிவ் டெர்மினலாக துத்தனாக என்று அழைக்கப்பட்ட ஜிங்க் நடுவில் எலக்ட்ரோலைட்டாக உப்பு காகிதம் உப்பு தண்ணீரில் நினைக்கப்பட்ட காகிதம் இந்த மூணு விஷயத்த ஓல்டா பயன்படுத்தினாரு பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மூணு விஷயத்த அவர் எதுக்காக பயன்படுத்தினாரு அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது பேட்டரி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பேட்டரியுமே அடிப்படையாக இந்த மூணு முக்கியமான விஷயத்த மட்டும்தான் கொண்டு இருக்கு இந்த மூன்று முக்கியமான பாகங்கள் மட்டும்தான் எல்லா பேட்டரியிலையுமே இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பேட்டரியும் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத லிட்டரலாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதில் பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் மட்டும் தான் மாறுபடும் கெமிக்கல் அதில் பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரோட்ஸ் இதுங்க தான் மாறுபடும் பட் இன்டர்னல் அதுக்குள்ள நடக்கிற செயல்பாடு எல்லாமே ஒன்று தான் முத எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பேட்டரியில் நம்ம பயன்படுத்துகிற இந்த பொருள் வந்து உப்பு தண்ணீர் இதை தான் நம்ம ஓல்டா எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனாக பயன்படுத்தினார் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனிகளும் நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனிகளும் தனித்தனியாக பிரிந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு திரவம் அல்லது ஒரு ஜெல் அல்லது ஒரு பொருள் இது நம்ம எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்லலாம் நம்ம பேட்டரியில் நம்ம பயன்படுத்தின அந்த உப்பு சொல்யூஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உப்புனா என்ன அப்படின்னா உப்புன்றதோடைய வேதியல் பேர் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உப்புனா சோடியம் குளோரைடு உப்பு அணுக்களை நம்ம அப்படியே ஜூம் பண்ணிகிட்டே போனோம் அப்படின்னா இந்த உப்பு முழக்குறை நம்ம அப்படியே ஜூம் பண்ணிகிட்டே பார்த்துட்டே போனோம்னா அது கடைசியில் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற மூலக்கூறு நமக்கு கிடைக்குது மூலக்கூறு அப்படின்னா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் இணைவால் உருவான ஒரு பொருளை வந்து நம்ம மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு ஒன்று தனிச்சு இருந்தால் அது அணுன்னு சொல்கிறோம் அதே ரெண்டு அணுக்கள் மூணு அணுக்கள் இந்த மாதிரி இணைஞ்சு காணப்பட்டால் அதை வந்து மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சோடியம் குளோரைடு மூலக்கூறு அப்படின்றது வந்து சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகிய அணுக்களின் இணைவினால் உருவானது இந்த சோடியமும் சரி குளோரினும் சரி இயற்கையில் தனித்து காணப்படுறது கிடையாது இது ரெண்டுமே வந்து மோஸ்ட் ஹைலி ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க விரைவில் வே வேதிவினையில் செயல்படுத்து செயல்படக்கூடிய பொருட்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சா வேற ஏதாவது ஒரு பொருளோட ரியாக்ட் ஆகி அது வேற ஒரு பொருளாக மாறிடும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா இதுங்க ரெண்டுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு சோடியமுடைய வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் ஒன்று குளோரினோட வெளிக்கா வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் ஏழு எண்ம விதி என்று அழைக்கப்படுகிற ஆக்டல் ரூல் அடிப்படையில் ஒரு தனிமம் ஸ்திரமான அமைப்போட இருக்கணும் அப்படின்னா அது வெளிக்கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரானுடைய தருக்கணும் முதல் வட்டப்பாதையாக இருந்தால் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதுக்கு அடுத்து ஒரு வட்டப்பாதைகள் எல்லாம் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் கொண்ட அமைப்பாக இருந்தால் தான் அது ஸ்திரத்தன்மையோடு இருக்க முடியும் ஸோ அது எட்டு எலக்ட்ரானை மாறுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சோடியம் அணு தன்னிடத்தில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை இழக்கணும்னு பார்க்கும் அதே மாதிரி குளோரின் அணு வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இழக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும்னு பார்க்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டால் எட்டு எலக்ட்ரான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அது ஸ்திரத்தன்மையுடைய ஒரு பொருளாக நினச்சி நிற்கும் சரி குளோரினும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்ற வந்து பார்த்தோம் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் இதை நம்ம செயற்கையான முறைகளில் பிரித்து எடுக்கிறோம் அப்படி நம்ம பிரித்து எடுக்கும் பொழுது சோடியம் மெட்டல் நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி குளோரின்ற ஒரு வாயு கிடைக்குது சோடியம் மெட்டல் வந்து நீரோடைய பயங்கரமாக வேதிவினை புரியக்கூடியது தண்ணீருடன் வேகமாக வேதிவினை புரியக்கூடியது இதை தண்ணியில் நம்ம கொட்டணும் அப்படின்னா தீப்பற்றி எரிஞ்சு வெடிக்கக்கூடியது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் யூடியூப்பில் கிடைக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் சோடியம் மெட்டலை வந்து தண்ணியில் போட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற அந்த விஷயத்த அதே மாதிரி குளோரின் வாயு வந்து விஷவாயு இதை நம்ம அதிகமாக சுவாசிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம இறந்து போயிடும் உயிரிழப்பு ஏற்படும் பட்டு ஒரு அணுவுக்கும் அயனிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் ஒரு அணு நேரடியாக இருக்கும் பொழுது அதோடைய குணங்கள் வேறு மாதிரி இருக்குது பட் அதே அணு அயனியாக மாறும் பொழுது அதோடைய குணம் வேறுபடு வேறுபட்ட மாதிரி இருக்குது ஸோ ரெண்டும் இணைஞ்சு உருவாகக்கூடிய அயனி இணைப்பால் உருவாகக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு அப்படின்றது சோடியம் அயனி குளோரின் அயனி இது ரெண்டு இணைப்பில் தான் சோடியம் குளோரைடு உருவாகுது இதோடைய தன்மை வந்து விஷத்தன்மை அற்றது இதை நம்ம சாப்பிட்றோம் அன்றாட உணவில் நம்ம சாப்பிட்றோம் இது விஷத்தன்மை இல்லாத தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் இயற்கையை வியக்கிறேன் அதாவது சோடியமும் சரி விஷம் குளோரினும் விஷம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு விஷம் கிடையாது
இந்த ரெண்டு அணுக்களை நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு வரும்பொழுது என்ன ஆகுது சோடியம் அணு தன் இடத்துல உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழக்குது அந்த இழந்த எலக்ட்ரானை குளோரின் அணு வாங்கிக்குது அப்படி வாங்கும் பொழுது இது ரெண்டுடைய மின் சுமையில் மாற்றம் ஏற்படுது சோடியம் அணு ஒரு எலக்ட்ரானை இழக்கிறதன் காரணமாக இதில் வந்து நேர்மின் சுமை அதிகமாகுது புரோட்டான்களுடைய டாமினேஷன் காரணமாக புரோட்டான் பாசிட்டிவ் மின் சுமை கொண்டது ஸோ நேர்மின் சுவை கொண்டதாக வந்து சோடியம் அணு மாறுது இது மாறக்கூடிய அந்த அணு வந்து அயனின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி குளோரின் அணு ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குறதன் காரணமாக அது எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனியாக மாறுது இது வந்து எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனி குளோரின்றது நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனியும் எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனியும் பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கும் பொழுது அது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சு சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற ஒரு தனிமத்தை ஒரு பொருளை உருவாக்குது இது நம்ம நம்ம பயன்படுத்துகிற உப்பு ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரானை நீக்கினாலோ அல்லது எலக்ட்ரானை சேர்த்தாலோ அதை வந்து நம்ம அயனின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு அணுவில் நியூட்ரானை நீக்கினாலோ அது நியூட்ரானை சேர்த்தாலோ அதை வந்து ஐசோட்டப்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஐசோட்டப் பற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தா இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி லெசனாக மாறிவிடும் ஸோ நம்ம அயனி மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு பொருளை எலக்ட்ரானை சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் அயனாக மாறுது அதாவது எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனியாக மாறுது ஒரு பொருளை வந்து எலக்ட்ரானை நீக்கணும் அப்படின்னா அது நேர்மின் சுமை கொண்ட பொருள் அதாவது பாசிட்டிவ் அயனியாக மாறுது இந்த எலக்ட்ரானை இழக்கும் செயலை வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த வேதிவினையை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ரிடக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ சோடியம் குளோரைடு உருவாகிறது வந்து ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் வினை இதை சுருக்கமாக ரெடாக்ஸ் வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இழக்கக்கூடிய அணு கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானை ஏற்கக்கூடிய அணுவை வந்து ஆனையான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்றது வந்து என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்ற அயனிகளோட இணைப்பு அதாவது பாசிட்டிவ் நேர்மின் சுமை கொண்ட சோடியம் அணுக்களும் எதிர்மின் சுமை கொண்ட குளோரின் அணுக்களும் இணைந்து உருவான ஒரு முடக்குற அமைப்பு தான் சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற பொருள் இந்த சோடியம் குளோரைடு ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு ஒரு அழகான அமைப்பு கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷன்றது இந்த சோடியம் குளோரைடை நம்ம தண்ணீரில் கலக்கும் போது என்ன ஆகுது தண்ணீர்ன்றது வந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் இணைவு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இணைஞ்சு உருவாகிறது தான் வந்து தண்ணி இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் அணு வந்து நேர்மின் சுமை கொண்டதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெடாக்ஸ் வினை இதே மாதிரி நீர் மூலக்குறு உருவாகிறதுக்கும் ஒரு வினை நடக்குது அந்த வினை அடிப்படையில் வந்து ஹைட்ரஜன் நேர்மின் சுமை கொண்டதாக இருக்குது ஆக்சிஜன் எதிர்மின் சுமை உண்டதாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம தண்ணியில் உப்பை கரைக்கிறோம் கரைக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா எதிர்மின் சுமை கொண்ட குளோரின் அணுக்கள் வந்து நீர் மூலக்கூறில் நேர்மின் சுமை கொண்ட ஹைட்ரஜன் பகுதியால் ஈர்க்கப்படுது ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் வந்து குளோரின் சிஎல் மைனஸை ஃபுல்லாக தனியாக பிடிச்சி இழுத்துக்குதுங்க அதே மாதிரி என்ஏ ப்ளஸ் மூலக்கூறு என்ஏ ப்ளஸ் அயனியை வந்து எதிர்மின் சுமை கொண்ட ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இழு இழுத்துக்குதுங்க தண்ணியில் நம்ம உப்பை கரையும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற அந்த ஒரு சேர்ந்த ஒரு மூலக்கூறு என்னாவது என்ஏ ப்ளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகவும் தனித்தனி அயனிகளாக பிரியுது ஸோ உப்பு கலக்கப்பட்ட இந்த தண்ணி நேர்மின் சுமை கொண்ட அணுக்கள் எதிர்மின் சுமை கொண்ட அணுக்கள் தனித்தனியே பிரிஞ்சு மிதக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லிக்யூடு இதாக நம்ம எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக பாசிட்டிவ் அயானோ நெகட்டிவ் அயானோ தனித்தனியாக இருந்து பிரிஞ்சு காணப்படக்கூடிய எல்லா திரவத்தையும் நம்ம எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்ல முடியும் இயற்கையாகவே சில அமிலங்களில் இது காணப்படுது திராட்சை சாறு எலுமிச்சை சாறு ஆரஞ்சு பழ சாறு அண்ணாச்சி பழ சாறு தயிர் உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து இயற்கையாகவே எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனிகள் நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனிகள் தனித்தனியே பிரிஞ்சு காணப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு சேர்மம் காணப்படுது ஸோ இதை வச்சு கூட நம்மளால் பேட்ரி செய்ய முடியும் சரி இப்போது இந்த உப்பு கரைசலில் காப்பர் மெட்டலை வைக்கும் பொழுதும் ஜிங்க் மெட்டலை வைக்கும் பொழுதும் என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக உப்பு தண்ணிக்கு ஒரு குணம் உண்டு உப்பு தண்ணியில் எந்த ஒரு உருவகத்தை வைக்கும் பொழுதும் அது சீக்கிரமாகவே கரைய ஆரம்பிக்கும் கரோடாக ஆரம்பிக்கும் துருப்பிடிக்கும் இப்போது கடற்கரை உரமாக நிறுத்தப்பட்ட சைக்கிள் இந்த மாதிரி இரும்பு ஜாமான் இதெல்லாம் வந்து துருப்பிடிக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கலாம் உப்பு காற்று படும் பொழுது அந்த பொருள் சீக்கிரமாக துருப்பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சு வரலாம் உப்பு தண்ணியில் வைக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக அந்த அந்த உலகம் கரோடாகும் இப்போ நம்ம ஜிங்கு காப்பர் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம் பயன்படுத்துகிறோம் ஜிங்க் வந்து உப்பு தண்ணியில் அதிகமாக கரையும் காப்பர் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக கரையும் லிட்டரலாக ரெண்டுமே கரையும் இந்த கரைத்தல்ன்ற விஷயத்த
அந்த ஜிங்க் மெட்டலுடைய மேற்பரப்பில் படிய ஆரம்பிக்குது இந்த வினை நடக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் பை ப்ராடக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஜிங்க் அணுவோட எலக்ட்ரான் அமைப்பையும் நம்ம குளோரினோட குளோரின் அயனியோட எலக்ட்ரான் அமைப்பும் உன்னோட ஒன்று இணைஞ்சிக்குதுங்க இணைஞ்சிக்கும் பொழுது பை ப்ராடக்டாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது இந்த உருவாகிற அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் அப்படியே நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டும் கனெக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நீர்மூலக்களோட வினை புரிஞ்சு சேர்ந்து அப்படியே பபிள்ஸ் மாதிரி ஹைட்ரஜன் பபிள்ஸாக வந்து அங்கே வெளியே அறிக்கும் தனிம ஒரு சில டேனில் வந்து எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டினா என்னென்னா எலக்ட்ரானை ஒரு தனிமம் இழுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆசைப்படுது அப்படின்றத வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அந்த பொருள் வந்து எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்கும் இப்போது நம்ம தனிவாரி சட்டவணையில் பார்க்கும்பொழுது காப்பருக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு அஞ்சு அப்படின்ற ஒரு அளவீடு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜிங்குக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது அப்படின்ற அடிப்படையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரான் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த காப்பரும் ஜிங்கு ரெண்டுமே நீக்கிது பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா காப்பர் ஃபஸ்ட்டு அந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுத்துரும் ஜிங்கு கொஞ்சம் மெதுவாக இழுக்கும் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா அந்த பை ப்ராடக்டாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஜிங்க் எலக்ட்ரோடில் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஜிங்க் உலகத்தில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் பை ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது நீரில் ஜிங்க் கரையும் பொழுது ஜெட் அண்ட் ப்ளஸ் அயனிகளாக நீரில் கரையும் பொழுது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் பை ப்ராடக்டாக கிடைக்குது இந்த கிடைக்கிற எலக்ட்ரானை நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒயர் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஜிங்கையும் காப்பரையும் நம்ம என்னச்சோம் அப்படின்னா காப்பரோட எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சாரி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஸோ என்ன பண்ணுது இந்த வெளியாகிற எலக்ட்ரானை காப்பர் பூச்சி இழுத்துக்குது ஒரு வேதி வினையின் போது எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்பட்டால் அந்த வினையை வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு வேதி வினையின் பொழுது எலக்ட்ரான்கள் அப்சார்ப் செய்யப்பட்டால் அதை ரிடக்ஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்ருக்க அந்த பேட்டரியில் வோல்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச அந்த பேட்டரியில் ஜிங்க் பகுதியில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்படுது ரெண்டு எலக்ட்ரான் உருவாகுது இல்லையா பை ப்ராடக்டாக ஸோ ஜிங்க் பகுதி வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி காப்பர் சைடு காப்பர் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ காப்பர் பக்கம் வந்து ரிடக்ஷன் வினை நடைபெறுது லிட்டரலாக எல்லா பேட்டரிலையுமே இந்த ரெண்டு வினை அதாவது ரெடாக்ஸ் வினை நடைபெறும் ஒரு எலக்ட்ரான் இழப்பு ஒரு பகுதியிலையும் எலக்ட்ரான் ஏற்பு இன்னொரு பகுதியிலையும் நடைபெறும் இந்த ரெடாக்ஸ் வினை வந்து எல்லா பேட்டரிகளையும் ஏற்படும் இந்த உப்பு தண்ணி கரைசலில் நம்ம வச்சுருக்கும் போது தொடர்ச்சியாக இந்த ஜிங்க் மெட்டல் வந்து லிட்டரலாக கரைஞ்சிட்டே இருக்கும் கரைஞ்சி அதோடைய மேற்பரப்பில் வந்து ஜிங்க் குளோரைடை ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஜிங்க் குளோரைடு வந்து ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரப் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது ரெண்டு எலக்ட்ரான் பை ப்ராடக்டாக உருவாக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த உருவாகிற ரெண்டு எலக்ட்ரானை நம்ம அப்படியே ஒரு ஒயர் மூலமாக அந்த காப்பர் பக்கம் நகர்த்தி கொண்டு போகிறோம் காப்பர் பக்கம் நம்ம நகர்த்தி கொண்டு போகும்பொழுது காப்பருக்குள்ளே அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே புகுந்து நீர் மூலக்கில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனிகளை ஹச் ப்ளஸ் அயனிகளை ஹைட்ரஜன் பபுலா ஹச் டூ அப்படின்ற வாயுவாக மாற்றி முட்டை முட்டையாக தண்ணிக்குள்ளே இருந்து வெளியேற்றிருக்கும் தொடர்ச்சியாக அந்த வினை நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டரி ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் இது எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும்னு கேட்டால் இந்த ஜிங்க் அயனி ஜிங் இந்த ஜிங்க் மெட்டலில் வந்து வெளிப்பரப்பு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ரஷ்டாக ரஷ்டு ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது நீர் மூலக்கூறில் கரைஞ்சிருக்கிற அந்த குளோரின் அணுக்கள் தீர்ற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஜிங்க் அணுக்கு மேற்பரப்பில் ஜிங்க் குளோரைடு ஃபார்மேஷன் ஆகி ஜிங்க் அணு உலகம் வந்து மறைக்கப்படுற வரைக்கும் இது நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டரியுடைய அடிப்படை தத்துவம் நன்றி கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி